प्लीज हिट द सबस्क्राइब बाटन एंड प्रेस द बेल आईकन फर मोर भिडियो असलमकुम आसिफ तो आज के देखो कि ब्रेसिनम लाइन ड्रईंग एलगोरिदम यूज कर ओपन जेल मे लाइन ड्र करते तो एर आगे भिडियो अनेकगुल्ला अलगोरिदम सम्पर्क जेने तो आज के देखो कि ब्रेसिनम लाइन एलगोरिदम यूज करी तो जरा थिरो लेक्चार गाँव देखें नाई कम्पिटार ग्राफिक्सर तो ओखान अवश्य ब्रेसिन नाम जो एक्साम्पल्टिल एक्साम्पल देखे तपर भिडियो देखें तो हमें खूब इजिली बुझते हैं कारण अभी वो एक्साम्पलटार माध्यम ही कोड अपन के बोझ तो अपन के रिक्वेस्ट करब अवश्य अपना वो एक्साम्पल देखार पर हमारे ओपेन जेल कोडर भिडियो देखें तो सवार प्रथम क्यों करते हैं प्रथम कोड के रान करी तपर को बोझ तो कोडा रेखे दिए हमारे सम्पूर्ण कोड कोडा नीचे डिस्क्रिपने दिए दीब अपना से डाउनलोड कर तो सवार प्रथम हमसे ये कपि करी तपर हमें कोड ब्लक्स के ओपन करी ये एन जा फाइले दें हम निउते दें हम प्रोजेक्ट तपर हम ग्लाट प्रोजेक्ट तपर नेक्स्ट इटे एक नाम दिल बीआर एस दें नेक्स्ट दें नेक्स्ट दें फिनिश तो देखें एखे बीआर एस नाम एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गए यार नीचे एक अपशन आज है सोर्सेस तो ये डबल क्लिक करब तर मेन डट सीपीपी पा ये डबल क्लिक करब ये जो कोड का कपि कर वोटा के पेस्ट कर देव पेस्ट कर देर पर हमें यहाँ हो ब्रेसनम लाइन एलगोरिदम से ही कांखित कोडा तो ये एन जो रान करी देखते पाबो हमारे एक लाइन ड्र होना तो हमें ये प्रथम रान करी तो देखें ये हमें क्यों चेहरे एंटार फार्स्ट पॉइंट कारण कि ब्रेसनम लाइन ड्रईंग एलगोरिदम क्षेत्र में देखे टोटाल दुईटा पॉइंट जानते हैं प्रथम प्रथम पॉइंट है एक्स और वायर भैलू और सेकेंड पॉइंट है एक्स और वायर भैलू तक आप जो को लाइन ड्र कर लाइन ड्रयर जो तो प्रथम क्यों करते हैं तो अवश्य दुईट भैलू जानते हैं तैयार दुईट पॉइंट भैलू जानते हैं तो हमें एक लाइन ड्र करते तो यह करब फार्स पॉइंट दीब जी पॉइंटगुल एक्साम्पल मध्य देखिए थिरी वही एक्साम्पल पॉइंटगुल बसा प्रथम पॉइंट हमें टोन्टी टेन तो प्रथम दिल टोटी स्पेस दिए टेन लिखे एंटार कर लम मैं टोन्टी हो वनर मान टेन हो वाई वन मान सेकेंड पॉइंट कि दिए एक्साम्पल सेकेंड पॉइंट हे थार्टी और होटीन तो हमें दिल हे थार्टी स्पेस दिए यटीन तो ये कि आसलो प्रथम भैलोट हो एक्स टू एर मान पर हे वाई टू एर मान तर देखो हमें एंटार प्रेस करी तो हमें देखते पाब जो देखें ये क्योंकि किस डटेड डटेड लाइन देखा जा तो लाइन का क्योंकि एकदम स्मूथ है मैं एकदम स्ट्रेट है कारण टी कारण पॉइंट लिमिटेशन कम कमिए दिए जो एखे पॉइंट और बड़ो दीम जमीन एखे बीस दस और ये एकशो एकश पंचाश एरक दीम लाइन का सम्पूर्ण भाव एक स्ट्रेट लाइन होत तो ये जेहतु आप पॉइंट का छोटो आकार दिए कारण हमें कि लाइन का पुरोपुर स्ट्रेट लाइन है ना तब ये क्योंकि बोझा जाता हम लाइन ड्र हो देखें ये सबगुल्लो भैलू क्योंकि देखा देखें जो भैलूगुल्लो आपने थिर मध्य क्योंकुलेशन कर बेर कर सबग भैलो क्योंकि अपनी एखे देखते पाबें प्रथम भैलो है हमारे कत एक एगारो पर हे बस बारो तपर हे तेईस बारो तपर चौबीस तेरह एरक प्रत्येक भैलो क्यों एखे आई कटा भैलो आपके क्योंकुलेट करते हैं से कटा भैलो क्योंकि अपनी एखे देखते पाबें एखान के अवश्य अब रिपिट हो तो रिपिटर आग पर्त ही हमारे कि आगे जो भैलोगो दरकार छोड़ो से भैलोगो एखे अपनी पे जागो क्योंकि क्योंकुलेट कर बेर कर जो आप एक्साम्पल कर तो एम आसल को चले जाए कोडर मध्य क्या क्या करते देखी तो सवार प्रथम चले जाने तो ये सम्पर्क तो सबा अपना जानेंडी एगो हम एडार फाइल ये नतून कर किस बार नहीं कि फ्लोटिंग पॉइंट नहीं नहीं है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम आई जे पी जे कटा लागे से कटा यूज करब एखे हमें कि लागे डिएक्स और डिओर मानते लागे से डिएक्स और डिओर मान के इनिशियल जिरो धरे नहीं जैसे इटार मध्य को गार्बेज भैलू ना थे तो यंगशन सम्पर्क अलरेडी अपना जानेंगे भिडियोगला दिए तो अपना देखे नीबें दें शुरू करब हमें एखान तईना तो जी एल कलर थ्री एफ आप कलारे देखते जाते पॉइंटगुल्क के पॉइंटगुल्क देखते जाते हे ग्रीन कलर यह जो हे आर जि बी जि एर स्थान क्यों वन दिए कारण हे कि जोगुल पॉइंट ही है क्या सबगुल ग्रीन कलारे है और इन्हें हमें जेल बिगिन कर दिए जी एल पॉइंट कारण हमें पॉइंटगुल्क के देखाते जाने जी एल पॉइंट यूज करी तो पॉइंट यूज कर लेने पॉइंट आकार देखा तो ब्रेसन एंड लाइन ड्रईंग एलगोरिदम प्रथम जी मान बेर करते हो तो पी नटर मान पी नट मान बेर कर सूत्रता के लिए टू इंटू डि वाई माइनस डिएक्स एट क्योंकि शुरूते ही बेर करते हैं पी नटर मान ऊपर भित्ती हमें एक्स और वाई मान कलकुलेट करी तैना तो ये सूत्रता हमें आगे लिखे आगे हमें कि क्योंकुलेट करते हैं पी नटर मान पी एर मान से कि टू इंटू डि वाई माइनस डिएक्स एम डि वाई माइनस डिएक्स कथे पाब ये मेन फांगशनर मध्य कल कर दिए देखें एखे हमें कि कर मेन फांगशनर मध्य प्रिंट दिए प्रथम लिखे एंटार फार्स्ट पॉइंट मैं आपके प्रथम पॉइंट के एंटार करते बला हे दें एखे स्कैन एफ दिए दिए 
পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ x1 এবং y1 তার মানে হচ্ছে এখানে দুইটা ভ্যালু সে নেবে ফ্লোটিং পয়েন্ট হতে পারে আপনি ফ্লোটিং পয়েন্ট দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এর জন্য আমরা এখানে পার্সেন্ট f ইউজ করেছি এবং আমরা কিন্তু ফ্লোটিং ভেরিয়েবলই নিয়েছিলাম প্রথমে কিন্তু আমরা ফ্লোটিং ভেরিয়েবলই ডিক্লেয়ার করেছিলাম তো এখন x1 এবং y1 এর মানটা সে করবে ইনটু ইনপুট আকারে নেবে এর জন্য হচ্ছে স্পেস দিয়ে আমরা কি করেছিলাম ফারস্টে প্রথমে আমরা x1 এর মানটা দিয়েছিলাম স্পেস দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা y1 এর মানটা দিয়েছিলাম সিমিলার ওয়েতে আমরা কি করব সে সেকেন্ড পয়েন্টের ক্ষেত্রে সেম সিমিলার ভাবে x2 এর মানটা এবং y2 এর মানটা সে নেবে নেওয়ার পর সে কোথায় যাবে এখানে dx এর মানটা সে ক্যালকুলেট করে ফেলবে dx এর মানে কিভাবে ক্যালকুলেট করবে x2 এ যে মানটা নেবে সেটা থেকে x1 কে বিয়োগ করে দিবে এবং dy এর মানটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবে y2 এ যে মানটা নেবে সেটা থেকে y1 টাকে বিয়োগ করে দিবে তারপর হচ্ছে সে যখন এই ফাংশনের কল পাবে তখন কিন্তু সে এখানে এই কাজটা করে ফেলবে মানে এখানে অলরেডি dy এর মানটা এবং dx এর মানটা কিন্তু চলে আসবে তার কাছে তো তখন সে ক্যালকুলেশন করে এখানে p এর মানটাকে বের করবে তারপর আমরা কি করেছি আমরা এখানে একটা ফর লুপ চালিয়েছি কেন আমরা ফর লুপ চালিয়েছি এখন আমরা তো পয়েন্ট ড্র করব তাই না আমরা আমাদের লিমিটটা দিয়েছি কত টোয়েন্টি টেন থেকে থার্টি এইটিন পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্টের লিমিট এর বাইরে কিন্তু আমরা যাব না তাহলে আমরা শুরু করব কোথা থেকে টোয়েন্টি টেন থেকে আমরা শুরু করব এবং থার্টি এইটিনের উপরে কিন্তু আমরা যাব না তো আমাদেরকে তো এই প্রোগ্রামটাকে বলে দিতে হবে যে আমরা আসলে কতটুক পর্যন্ত আমরা এই প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি তো সেই জন্য আমরা এখানে একটা লুপ ইউজ করেছি যাতে আমাদের যে সর্বোচ্চ যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটার উপরে চলে না যায় যদি উপরে চলেও যায় তাহলে জানি সেটা ব্রেক করে দেয় মানে ওই পর্যায়ে যে জানে থেমে যায় কোর্টটা তো এই জন্য আমরা এখানে কি করেছি আই এস গালটা আমরা কি ধরেছি এক্স ওয়ান এর মানটাকে আমরা আই এর মধ্যে রেখেছি ওয়াই ওয়ান এর মানটাকে আমরা জে এর মধ্যে রেখেছি এবং আই কে বলেছি লেস দেন আর ইকলস টু এক্স টু পর্যন্ত হতে হবে এবং জে কে বলেছি তোমাকে সর্বোচ্চ লেস দেন আর ইকল টু ওয়াই টু পর্যন্ত হতে হবে তো এইখানে কি হচ্ছে এখানে এক্স ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের শুরুর এক্স এর মানটা এবং ওয়াই ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের শুরুর ওয়াই এর মানটা এবং এক্স টুটা হচ্ছে কি আমাদের শেষের এক্স এর মানটা এবং ওয়াই টুটা হচ্ছে আমাদের শেষের ওয়াই টু এর মানটা তো এটা হচ্ছে আমাদের লিমিট মানে এটা থেকে লেস দেন হলে আমরা ততক্ষণ পর্যন্তই হচ্ছে বা লেস দেন ইকুয়াল হলে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা লুপটাকে চালাব দেন আমাদের কি চেক করতে হবে দেন আমাদের চেক করতে হবে বিজ গেটার দেন জিরো অথবা জিরো সমান কিনা এটা কিন্তু একটা কন্ডিশন ছিল তাই না যদি জিরো অথবা জিরো সমান হয় বা জিরো থেকে ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা সূত্র ইউজ করতে হতো তো সেই জন্য হচ্ছে আমরা এই কন্ডিশনটাকে চেক করব যদি পি এর মানটা আমাদের জিরো থেকে বড় হয় বা জিরো থেকে ছোট হয় পি এর মানটা কোথ থেকে আসবে এই যে আমরা আগে থেকে কিন্তু পি এর মানটা ক্যালকুলেট করে ফেলেছিলাম তো ওইখান থেকে আমরা চেক করে দেখবো যে ওই মানটা আমাদের জিরো থেকে বড় আসছে নাকি ছোট আসছে যদি এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে তাহলে আমাদের কন্ডিশন কি ছিল আমাদের এক্স এর মান যা ছিল আগে তার থেকে আমরা এক বাড়িয়ে দিব আমাদের কন্ডিশনটা ছিল হচ্ছে এক্স এর মান যা ছিল তার থেকে আমরা এক বাড়িয়ে দিব এর জন্য হচ্ছে কি হচ্ছে আয়ের সাথে আমরা কি করেছি আই প্লাস ওয়ান করে দিয়েছি কারণ কি এখন আমরা আয়ের মধ্যে এক্স ওয়ানটাকে রেখেছি তো আয়ের সাথে আমরা এক যোগ করে দেওয়া মানে কি আমরা এক্স ওয়ানের মানের সাথে এক যোগ করে দিচ্ছি তার মানে যদি এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয় আগে যদি আমাদের বিশ থাকে শুরুর পয়েন্টটা এখন কত হয়ে যাবে টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান একুশ হয়ে যাবে সিমিলার হয়তো আমরা কি করব ওয়াইয়ের সাথেও এক বাড়িয়ে দিব মানে হচ্ছে এখন ওয়াইটা আমাদের কোথায় আছে ওয়াইট ওয়ানটা আছে হচ্ছে আমাদের জে এর মধ্যে তাহলে যে কলস্ট কথা হবে যে প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স এর মানে এক বেড়ে গেল ওয়াই মানে এক বেড়ে গেল এই কন্ডিশনটা কি ছিল যদি আমাদের জিরো থেকে বড় অথবা জিরো সমান হয় তাহলে আমাদের কি হয় এক্স এর মানও বাড়ে ওয়াই এর মানও এক বাড়ে এটা কিন্তু আমরা এই এক্সাম্পলের মধ্যে দেখেছিলাম তো এই জন্য আমি বারে বলছি যে ওই ভিডিওটা দেখে তারপর আপনার ভিডিওটা দেখবেন তাহলে খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন নেক্সট কি হচ্ছে যদি এইটা না হয় যদি এই কন্ডিশনটা ফুলফিল না হয় তাহলে আর কি কন্ডিশন হতে পারে আমাদের এক্স টু থেকে বড় হয়ে যেতে পারে আয়ার মানটা এবং ওয়াই টু থেকে বড় হয়ে যেতে পারে যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে তার মানে কি হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ যে লিমিটটা দেওয়া ছিল সেটা থেকে আমাদের ভ্যালুগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে তখন কি আমাদের এক্সিকিউশনের কোনো দরকার আছে তখন কিন্তু আমাদের এক্সিকিউশনের কোনো দরকার নেই যদি এরকম কোনো কন্ডিশন চলে আসে তাহলে আমরা কী করে দেবো সেটাকে ব্রেক করে দেবো মানে থামিয়ে দেবো মানে আমাদের সর্বোচ্চ লিমিটটাকে সে অতিক্রম করে চলে গেছে তাহলে আমরা কেন চালাবো কোর্টটাকে তো সেই জন্য এখানে আমরা কী করে দিয়েছি ব্রেক করে দিয়েছি তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর এখানে আমরা কি প্রিন্ট করেছি পয়েন্ট টু এফ মানে হচ্ছে দশমিকের পরে দুই ঘর পর্যন্ত দেখাবে ভ্যালোটাকে সেটা হচ্ছে কি আই এবং জি এর মানটাকে প্রিন্ট করেছি ঠিক আছে পয়েন্ট টু এফ পয়েন্ট টু দিয়ে য
জিরো থেকে বড় অথবা জিরো সমান হয় তাহলে পি এর মানটাকে আমাদের আপডেট করার জন্য একটা সূত্র ইউজ করতে হতো সেটা হচ্ছে পি কস টু পি প্লাস টু ডি ওয়াই মাইনাস টু ডি এক্স তো এটা কিন্তু আমাদের এই থিওরির মধ্যে ছিল কারণ কি যদি আমাদের জিরো থেকে বড় হয় অথবা জিরো সমান হয় তাহলে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করে পি এর মানটাকে নতুন করে আবার আপডেট করব তো সেই জন্য আমরা কি করেছি এই ক্যালকুলেশনগুলো করার পর পি এর মানটাকে আমরা নতুন করে আপডেট করে দিয়েছি তো এই সূত্রটা যখন অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে অ্যাপ্লাই হয়ে যাওয়ার পর সে আবার কি করবে আবার সে নতুন করে চেক করবে যে আমাদের পি এর মানটা কত আসছে যদি পি এর মানটা আবারও সে জিরো থেকে বড় হয় বা জিরো সমান হয় তাহলে আবারও সেই কন্ডিশনের মধ্যে ঢুকে যদি সেইটা না হয় তাহলে সে কোথায় চলে যাবে এল সিফে চলে যাবে এল সিফে চলে যেয়ে সে দেখবে যে পি এর মানটা আমাদের জিরো থেকে ছোট কারণ কি এখানে ছিল হচ্ছে জিরো থেকে বড় অথবা জিরো সমান তো জিরো থেকে বড় অথবা জিরো থেকে সমান না হলে অবশ্যই সেটা জিরো থেকে ছোট হবে তাহলে সে কোথায় চলে আসবে এল সিফে চলে আসবে এল সিফে চলে আসার পর এখানে কন্ডিশনটা কি এখানে কন্ডিশনটা হচ্ছে আয়ের মানের সাথে আমাদের এক যোগ করে দিতে হয় মানে এক্স এর মান এক উভয় ক্ষেত্রেই বাড়ে কিন্তু ওয়ার মানটা ভ্যারি করে কখন বাড়বে কখন বাড়বে না সেটা আমাদের জানতে হবে ওয়ার মানটা হচ্ছে কি যখন জিরো থেকে বড় অথবা সমান হয় তখনই বাড়ে এবং যখন আমাদের জিরো থেকে ছোট হয় তখন যা ছিল তাই থাকে এটা কিন্তু আমি আমার এক্সাম্পলের মধ্যে বলে দিয়েছিলাম ওটা দেখলে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো এখানে শুধুমাত্র আমাদের কি হচ্ছে এক্স এর মানটা বাড়ছে এই কারণে আমরা কি লিখেছি আই ইজিক্যাল টু আই প্লাস ওয়ান আর এখানে আমাদের কন্ডিশনটা কি সেম কন্ডিশনটা আমাদের আবারও দিতে হবে সেটা হচ্ছে কি যদি আয়ের মানটা আমাদের এক্স টু এর থেকে বড় হয়ে যায় মানে আমাদের সর্বোচ্চ লিমিটের থেকে এক্স টু এর মানটা মানে আয়ের মানটা বড় হয়ে গেল এক্স ওয়ানের মানটা বড় হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে তো আমরা ওই পর্যন্ত যাবো না কারণ আমাদের একটা লিমিট দেওয়া আছে এই লিমিটের মধ্যে আমাদের লাইনটাকে ড্র করতে হবে তো আমাদের লিমিটের বাইরে চলে গেলে আমরা সেটাকে কি করে দিব ব্রেক করে দিব তো সেই কন্ডিশনটা আমরা এখানে আবারও দিয়ে দিয়েছি তো এখানে আমরা কি কি প্রিন্ট করবো পয়েন্ট টু এফ পর্যন্ত পয়েন্ট টু এফ পর্যন্ত আই জি এর মানটাই প্রিন্ট করবো এবং ওই ভার্টেক্সটা আমরা হু হু একই রকমভাবে প্রিন্ট করবো আই কে আমরা একশো দ্বারা ভাগ করবো জে কে আমরা একশো দ্বারা ভাগ করবো কারণ এই ভার্টেক্সগুলো সাপেক্ষে হচ্ছে আমাদের কি দেখাবে পয়েন্টগুলোকে সে শো করবে আর এখানে আমাদের কি হয় যখন আমাদের জিরো থেকে ছোট হয় পি এর মানটা সেটার জন্য আমাদের পি এর মানটা আপডেট করার জন্য আবার নতুন আরেকটা সূত্র ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে পি কলস টু পি প্লাস টু ডেল ওয়াই বা টু ডি ওয়াই এটা কিন্তু আমাদের ওই এক্সাম্পলের মধ্যে ছিল তো যখন আমাদের এই কন্ডিশনের মধ্যে ঢুকে পি এর মানটা আপডেট হবে কিউ সূত্র অনুযায়ী এই সূত্র অনুযায়ী হচ্ছে পি এর মানটা আপডেট হবে আর যখন আমাদের এই কন্ডিশনের মধ্যে ঢুকবে যে পি এস গেটার দেন ওই কল টু জিরো তখন পি এর মানটা আপডেট হবে হচ্ছে এই সূত্র অনুযায়ী তো আশা করি এখন আপনারা কোডটা বুঝতে পেরেছেন এই কোডটা হুবহু আমরা যেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা ব্রেসে নামটা করেছিলাম থিওরিতে সেই একই নিয়ম ফলো করে এটাকেও করা হয়েছে তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখানে আমাদের জিএল বিগিন ছিল এই যে জিএল বিগিন তো এখানে আমাদের অবশ্যই জিএল এন করে দিতে হবে তো এন করে দিলাম আর ফ্ল্যাশ ভয় ইন এগুলো সম্পর্কে সবাই আপনারা জানেন অর্থ এগুলো সম্পর্কে আমি অনেক আগেই বলে দিয়েছি তো এগুলো নতুন করে বলার কিছু নেই আর মেন পয়েন্টগুলো তো বলে দিলাম এগুলোর মধ্যেও আর বাকি যে ফাংশনগুলো আছে এগুলো সব এক্সপ্লেন করা আছে আমার আগের ভিডিওগুলোতে তো ওগুলো যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বুঝতেও পারবেন তো এইটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ব্রেসে নাম অ্যালগোরিদমটা ইউজ করে আমাদের লাইন ড্র করা যেটা কিন্তু একদম সিম্পল একটা মেথড ছিল এবং খুবই সহজ তো এখন আরেকটা জিনিস দেখেন আমরা কিন্তু এখানে দেখেছিলাম একটা জিগজ্যাক লাইন চলে আসছে তাই না কারণ আমি বলেছিলাম কি এখানে আমরা যে পয়েন্ট দিয়েছিলাম এই পয়েন্টগুলো আমরা ছোট ছোট পয়েন্ট দিয়েছিলাম তো আমরা দেখি একটা বড় পয়েন্ট যদি আমরা দিই তাহলে কি লাইনটা স্টেট আসে কি না তো দেখেন সেটার জন্য আমাদের আমার নতুন করে রান করতে হবে তো আমরা রান করি এখন আমরা ফার্স্ট পয়েন্ট দিই হচ্ছে টোয়েন্টি টেন এটা সেম রাখি সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা দিই হান্ড্রেড হান্ড্রেড ফিফটি এখন দেখেন এখন দেখেন লাইনটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কি চলে আসছে স্ট্রেট লাইন চলে আসছে তাই না এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটা স্ট্রেট লাইন তো এইটাই হচ্ছে আসলে মূল পার্থক্য যে আমরা যদি ছোট পয়েন্ট দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের সেই পয়েন্টগুলো একটু জিগজ্যাক টাইপের আসতেই পারে একবার অ্যাকুরেট আসবে না কিন্তু আমরা যদি বড় পয়েন্ট দিই বা বড় পয়েন্ট নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের লাইনটা স্ট্রেট লাইন আসে তো আর সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারবেন আপনার পয়েন্টগুলো কী কী আসবে সবগুলো কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন তো এখানে আমি যেই এক্সাম্পলটা দেখিয়েছিলাম থিওরিতে ওই এক্সাম্পলটার সাথে আপনার এই ভ্যালুগুলোকে মিলিয়ে দেখবেন যেটা হচ্ছে বিশ দশ এবং তিরিশ আঠারোর জন্য ছিল ওই ভ্যালুগুলোকে মিলাবেন এটার সাথে কিন্তু মিলবে না তো বিশ দশ এবং তিরিশ আঠারোর জন্য যে ভ্যালুগুলো ছিল ওই ভ্যালুগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখবেন হু হু ওই ভ্যালুগুলো আপনি থিওরিতে ক্যালকুলেট করে বের করেছেন তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের অনেক কাজে